，这个才是我们今天的重点。等一下，我会给大家搭配几套新年战袍。梦姐啊，你应该挑红色的，大过年的。哎，跟我想的一样，我今天就准备挑一些红色系的，或者是国风系列的衣服。是，特别适合过年。对，比较有年味的那种感觉。看你那边啊，哎，这看这儿，这个怎么样？这、嗯、的话，等一下我搭配一个裙子给大家试穿一下吧。看这个。还有这个、啊，这个是国风系列的，这个是比较时尚的小香风。对，这个也试一下吧。啊，我告诉你，入门的时候我还看到另外一件超好看的，仙女系列的。啊，这也是国风的。怎么办？就是我一眼就爱上它了。啊、这个我要等一下第一个试它啊，又挑了一大堆哦。今天我要给大家试穿新年战袍了，我期待一下哦。我发现我入了国风的坑已经出不来了啊！我也发现了，是吧？对，见了见见了国风东西都走不动了。我跟你们说一个更可怕的，我准备把我的办公室装修出来一间新中式的，嗯，就是我要腾出来一个小房间，装修成我自己喜欢的那种风格。我现在真的出不来了，就一眼相中这种国风系列的上衣，这是属于是一个小棉服。然后上面这个刺绣的做工都是非常的精致的，这个面料是丝加上羊毛的，整个品质感还是比较强的。这个袖口、袖口还有这个领口都属于是水貂毛，品质感还是超强的。我下面配的是一条阔腿裤哦，这种裤的话你可以配羊毛的那种，或者是配呃针织的那种，只要是宽松的阔腿裤搭出来都很好看的。搭配起来是不是有那种过年的感觉？你说这套大年初一穿合适不？非常合适，就是穿红色的去拜年也特别合适。对，或者是你公司马上举办年会的时候，年会上穿也是比较合适的。因为我是上面穿了一个带闪闪亮片的一个小香风，这个小香风是加厚的哦，能看得到这种亮片不？嗯。嗯，这种亮片在灯光下不灵不灵的感觉。然后你如果参加年会的话，你下面配一个比较闪的这种亮片的半身裙，这种裙子上身就特别的显高。看一下整体感觉，哇，好闪。这种穿搭就比较喜庆一点，有时髦感比较强。怎么办？嗯，这个穿上之后真的有一种那个乔家大院的感觉了，是吧？大太太，<笑>大太太是吧？我也只能当大太太，因为这个长相比较成熟一点啊。就长得比较着急，当二太太、三太太都不行，只能当大的，大的比较老，跟我一样。然后你看一下这个版型设计啊，其实刚才我在选的时候，我担心，你知道吗？我我觉得这个上身之后可能会有点显老气，我有可能驾驭不了这个颜色。但是上身之后发现，哎，这个小 A 版上身之后还挺可爱的，看一下这个，嗯、这个领部还有袖口的水貂毛毛，摸着好舒服呀、啊。嗯，看一看，嗯，对。这个下面可以搭一个长裙儿，搭一个裙子就很好看哦。梦、okay. 姐啊，有没有感觉这个酷酷的感觉？酷吗？对呀、啊。这国风系列也能穿出来酷酷的感觉吗？对呀、啊啊。真的吗？是的。这个衣服也属于是国风的一个小外套哦，上身之后真的特别显显气质，你看很显瘦哦。嗯，看这上面这个是。啊，它这个全部都是手工盘扣哦，然后袖子上。袖子上真的细节感满满的、嗯，这个面料就是整体看起来就比较硬挺一点，很有质感的，也不会皱的哦。然后我下面是搭配了一个半身裙，超长半身裙，像这样的话，小外套搭超长半身裙的话，上身之后拉长你的身高，整体感觉还是比较好的。这个外套我还是配了同一个簪子，同一个耳坠，给大家看一下上身感觉。你觉得这个上身好看吗？对啊，好看是吧？对啊，就是跟其他国风的那种感觉是不一样的。对，这是反正这个这个有点酷酷的。其他国风上身之后就气质端庄，对，但是这个是上身之后有点酷酷的那种味道了。是的。那你的意思就是味道不一样，我可以再入一件了。<笑>我现在身上穿的属于是一个加厚版的皮毛一体外套，这个外套真的超长。我家里面有一个跟这个很相似，也是一个银灰色的，它这个属于是米白色吧，米灰色吧，应该是。对，算是米灰。对，但是上身之后特别有气质，因为这种颜色比较简单，但是不挑肤色的啊。然后我里面搭的是一个高领的毛衫，下面搭了一个针织的半裙，看一下整体感觉来。像这种衣服的话，穿出去是不是有一种大姐大的感觉了？是的，老大。嗯，大家猜一下我会买哪一件哦？嗯，哪？啊，这两个国风的我都好喜欢，有没有一种可能是两个都要？<笑>你们猜一下我会选哪一件哦